আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতু আজকে আমরা আলোচনা করব এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের একতরফা দাখিলা পদ্ধতির কুমিল্লা বোর্ড 2019 এর 11 নম্বর অঙ্কটি যেটি একটি একতরফা দাখিলা পদ্ধতির অঙ্ক উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কি সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেনস কলেজ টিকাটুলি ঢাকা প্রথমে আমরা একটু অঙ্কটা দেখে নিই অঙ্কটা কি চাইছে জনাব রাজীব একজন খুচরা ব্যবসায়ী তিনি তার হিসাব একতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন 2018 সালের 1 জানুয়ারি ও 31 ডিসেম্বর তার ব্যবসায় আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ 1 জানুয়ারি 2018 এর ডেটা 31 ডিসেম্বর 2018 এর ডেটা হাতে নগদ দেয়া আছে 1500 1400 ব্যাংক উৎপিত 2000 ক্রেডিট ক্রেডিট যদি ব্র্যাকেটে বলা থাকে আমরা বুঝবো এটা আসলে ব্যাংক উৎপিত না এটা হচ্ছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত ক্রেডিট বলা থাকলে সেটা আমরা ব্যাংক জমাতিরিক্ত হিসেবে দেখাবো বছরের শুরুতে আছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত বছরের শেষে আছে ব্যাংকে জমা বা ব্যাংক জমা উৎপিত এরপর আছে মজুদ পণ্য প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য নোট প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট আসবাবপত্র দালান কোঠা কিন্তু দালান কোঠা বছরের শেষের ব্যালেন্সটা দেয়া নেই তার বছরের শেষে ব্যালেন্স যদি দেয়া না থাকে আমরা কি করব বছরের শেষে ব্যালেন্স যদি দেয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার করণীয় হচ্ছে প্রথমত দেখতে হবে এটা চলতি সম্পদ বা চলতি দায় কিনা চলতি সম্পদ চলতি দায়ের ক্ষেত্রে এক রকম হিসাব এক রকম কথা আর স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘমেয়াদি দায়ের ক্ষেত্রে আরেক রকম কথা চলতি সম্পদ চলতি দায়ের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে সমন্বয় অর্থাৎ এর নিচে কিছু বলা আছে কিনা বলা থাকলে বলা অনুযায়ী এখানে যে কোনো তথ্য দেয়া আছে কিনা কোনো কিছু উল্লেখ করা আছে কিনা যে বছরের শেষে এত হবে এত হবে বা বছরের শুরু থেকে এত বাড়ছে এত কমছে এই জাতীয় কিছু যদি বলা থাকে বলা অনুযায়ী আমরা করব। যদি বলা না থাকে সেক্ষেত্রে চলতি সম্পদ বা চলতি দায়ের ক্ষেত্রে আমরা কিছুই লিখব না যদি অঙ্কের নিচে চলতি সম্পদ চলতি দায় রিলেটেড কিছু বলা না থাকে আর বছরের শেষে ডাটা দেয়া না থাকে অঙ্কের সংখ্যা দেয়া না থাকে আমরা লিখব না আর যদি স্থায়ী সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদী দায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখব বলা আছে কি না মানে স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী দায় যদি বছরের শেষে ফাঁকা থাকে কিছু লিখা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আগে দেখব অঙ্কের মধ্যে কিছু বলা আছে কিনা বলা থাকলে বলা অনুযায়ী করব বলা না থাকলে বছরের শুরুতে যা দেয়া ছিল সেটা আমরা শেষে বসিয়ে দেব এইটাই হচ্ছে আমাদের নিয়ম এরপর দেখি নিচে কি বলা আছে জনাব রাজীব প্রতি মাসে কারবার থেকে চারশো টাকা করে নগদ প্রতি মাসে চারশো টাকা করে নগদ এবং এককালীন দুই হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করেন তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন অর্থাৎ চল্লিশ হাজার টাকা যেহেতু ব্যক্তিগত তহবিল দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনেছেন তাহলে বছরের শেষে একটি যন্ত্রপাতি বাড়বে আর অতিরিক্ত মূলধন যেহেতু ব্যক্তিগত তহবিল থেকে টাকাটা এনেছেন অতিরিক্ত মূলধন হবে চল্লিশ হাজার টাকা প্রাপ্য হিসেবে দুই হাজার পাঁচশো টাকা আদায় যোগ্য নয় অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসেবে পাঁচ পার্সেন্ট হারে অনাদায় পণ আসনচিতি রাখতে হবে নগদ উত্তোলনের উপর পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ হিসাবভুক্ত করো নগদ উত্তোলনের উপর অর্থাৎ প্রতি মাসে উত্তোলন করেছে আমরা জানি উত্তোলনের সুদের অনেকগুলো নিয়ম কারণ আছে এখানে আমরা দেখতেছি প্রতি মাসে বলেছে প্রতি মাসে শুরু বা শেষ বলে নেই শুরু বা শেষ বললে ভিন্ন রকম হতো যেহেতু প্রতি মাসে বলেছে এই জন্য আমরা ছয় মাসের সুদ মানে সুদ ধরবো উত্তোলনের উপর ছয় মাসের সুদ ধরবো চাইছি কি কতে উত্তোলনের মোট পরিমাণ ও উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয় করো উত্তোলনের মোট পরিমাণটা কত হবে এবং উত্তোলনের সুদটা কত হবে সেটা জানতে চাইছে কতে জানতে চাইছে প্রারম্ভিক মূলধন ছেচল্লিশ হাজার টাকা হলে দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করো অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধন দিয়ে দিয়েছে সমাপনী মূলধন দেয় নেই আমাকে সমাপনী মূলধনটা বের করে নিতে হবে আমাকে খসড়া করে সমাপনী মূলধনটা বের করে নিতে হবে গতে চেয়েছে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো তারিখে জনাব রাজীবের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করো এটা চাইছে গতে আসুন তাহলে আমরা ক দিয়ে শুরু করি কতে দুইটা জিনিস চেয়েছে একটা হচ্ছে উত্তোলনের মোট পরিমাণ আর হচ্ছে উত্তোলনের অপর সুদ দুইটা জিনিস চেয়েছে কতে আসি আমরা কতে তাহলে প্রথম হচ্ছে উত্তোলনের মোট পরিমাণ তাহলে উত্তোলনের মধ্যে নগদ উত্তোলন করেছে প্রতি মাসে চারশো করে তাহলে বারো মাসে চার বারো আটচল্লিশ চার হাজার আটশো টাকা সাথে পণ্য উত্তোলন করেছে সে দুই হাজার টাকা তাহলে মোট উত্তোলন হচ্ছে ছয় হাজার আটশো টাকা আমরা জানি আমরা যখন উত্তোলনের সুদ ধরবো আচ্ছা এরপরে চাইছি উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ ধরার সময় আমাদের যেটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা জানি পণ্য উত্তোলনের উপর সুদ হয় না অর্থাৎ ছয় টাকার উপর সুদ ধরবো না আমরা ধরবো নগদ উত্তোলনের উপর সুদ 
নগদ উত্তোলন ছিল চার হাজার আটশো টাকা এই চার হাজার আটশো টাকার উপর আমি ছয় মাসের সুদ দেবো অর্থাৎ পাঁচ পার্সেন্ট করে আমরা আর একটা জিনিস জানি চার হাজার আটশো টাকার উপর পাঁচ পার্সেন্ট বের করলে যে সুদটা বের হলো সেটা এক বছরের সুদ এবং অবচয়ের ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ দিয়ে যেটা বের করা হয় সেটা হচ্ছে এক বছরের পার্সেন্টেজ দেওয়ার পর এক বছরে বের হইলে এরপর এটাকে বারো দিয়ে ভাগ ছয় দিয়ে গুণ তাহলে আমার ছয় মাসে আমার সুদটা বের হয়ে যাবে তা আমার এখানে কয়ের মধ্যে ছিল মোট উত্তোলনের পরিমাণ আর উত্তোলনের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করো এটা হয়ে গেল এরপরে ক্ষতে চেয়েছে প্রারম্ভিক মূলধন ছেচল্লিশ হাজার টাকা হলে দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করো যেহেতু প্রারম্ভিক মূলধন দিয়ে দিয়েছে সমাপনী মূলধন দেয়নি অর্থাৎ প্রথমে আমাকে খসটা করে সমাপনী মূলধনটা নির্ণয় করে নিতে হবে সমাপনী মূলধন নির্ণয় করার জন্য আমাকে অঙ্কের এক পাশে সম্পত্তিগুলো সব আনতে হবে আর এক পাশে দায়গুলো আনতে হবে সম্পত্তি এবং দায়ের পার্থক্যটা আমার বের হবে সমাপনী মূলধন আমরা সম্পত্তির মধ্যে পাচ্ছি হাতে নগদ ব্যাংক উদ্বৃত্ত মজুদ পণ্য প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য নোট আসবাবপত্র দালান কোটা যন্ত্রপাতি যেটা এবছরের মাঝে মানে এবছরের মধ্যে কেনা হয়েছিল আর একটা কথা ব্যাংক উদ্বৃত্তটা এটা সমাপনী সমাপনীতে ব্যাংক উদ্বৃত্তই ছিল প্রারম্ভিকের সময় ছিল আমার ব্যাংক জমাতিরিক্ত কিন্তু আমার প্রারম্ভিক যেহেতু মূলধন দেয়া আছে সেহেতু আমার প্রারম্ভিক মূলধনটা বের করা লাগেনি আর দায় পাশে আমার দেয়া আছে প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট তা আমরা সম্পত্তির যোগফল এক লক্ষ সতেরো হাজার নয়শো থেকে সতেরো আর দুই উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা বাদ দিলে আমার থাকে আটানব্বই হাজার চারশো টাকা এইটা হচ্ছে আমার সমাপনী মূলধন নির্ণয় এটা আমার একটা ওয়ার্কিংস গেল খসড়া গেল এরপর আমরা শুরু করতেছি এগারো খ নম্বর উত্তরটা লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করা হলো জনাব রাজীব প্রথম হচ্ছে নাম দিব কোম্পানির নাম থাকলে কোম্পানির নাম প্রতিষ্ঠানের নাম থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম যদি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নাম না থাকে তখন মালিকের নাম এরপর লাভ লোকসান বিবরণী দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের জন্য আসি আমরা জানি যে লাভ লোকসান বিবরণী করার সময় চারটা জিনিস আমাদেরকে সর্বপ্রথম দেখতে হয় এটার মধ্যে প্রারম্ভিক মূলধন কি আছে অতিরিক্ত মূলধন কি আছে সমাপনী মূলধন কি আছে উত্তোলন কি আছে চারটা জিনিস আমাকে দেখতে হয় আমরা প্রারম্ভিক মূলধন বসাইলাম যেটা দেয়া ছিল আমার ছেচল্লিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন অঙ্কের মধ্যে বলা আছে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে যন্ত্রপাতি কিনেছেন যেহেতু ব্যক্তিগত টাকা কারবারে আসছে অতিরিক্ত মূলধন সমাপনী মূলধন আমরা বের করেছি আটানব্বই হাজার চারশো টাকা উত্তোলন আমরা কতে বের করেছি মোট উত্তোলন ছয় হাজার আটশো টাকা এরপর আমাদের এখানে আসবে খরচগুলো খরচ বকেয়া খরচ আর খরচের অগ্রিম থাকলে এই পাশে এই পাশে আসবে আমার আয় বকেয়ায় আয়ের অগ্রিম থাকলে আসবে এই পাশে আমার অঙ্কের মধ্যে দেয়া আছে অনাদায়ী পাওনা দুই হাজার পাঁচশো টাকা এবং আবার অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে বলা আছে তা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির আমরা এখানে কিন্তু সঞ্চিতি লেখা আছে একটু আসেনে ভালো করে তা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিরা আমরা অনাদায়ী পাওনার সাথে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যোগ করে এখানে বসাবো তো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিরা বের করবো কিভাবে আমাদের বছরের শেষে যে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব আছে তার থেকে দুই হাজার পাঁচশো টাকা বাদ দিয়ে ওই টাকার উপর আমরা পার্সেন্টেজ করবো তখন আমার বের হয়ে যাবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এই পাশে উত্তোলনের সুদ আমরা উত্তোলন সুদ বের করছিলাম যে উত্তোলন সুদটা আয় আয়টা আমরা এই পাশে লিখবো উত্তোলন সুদ আমরা কত বের করেছি একশো বিশ টাকা সেটা বসাই দিলাম আয়ের পাশে যোগফল এক লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশো বিশ টাকা নিয়ে আসলাম এক লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশো বিশ টাকা এইটা থেকে এক দুই তিন এই তিনটা জিনিস বিয়োগ করলে আমরা পেলাম ষোলো হাজার একশো টাকা এটা হচ্ছে নিট মুনাফা এরপর আমাদের গ গতে কি চাইছে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার তারিখে অর্থাৎ একদিনের জন্য জনাব রাজীবের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করো আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা হলো জনাব রাজীব আর্থিক অবস্থার বিবরণী দুই সাল এখানে একটু প্রিন্টিং মিস্টেক আসছে দুই হাজার আঠারো সাল লিখে নেব দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের জন্য প্রস্তুত মূলধন ও দায়সম প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট মূলধন যোগ অতিরিক্ত মূলধন এরপর বাকিটা নিচে আসতেছে সম্পদ পাশে আছে হাতে নগদ বছরের শেষের গুলো অবশ্যই আমরা বিষয় বিবরণী বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা বৈশ্বিক বিবৃতি যে নামেই বলি না কেন এখানে আমাদের বছরের শেষের সব ডাটাগুলো আসবে এখানে আর প্রারম্ভিক আসবে শুধু একটি সেটা হচ্ছে মূলধন মূলধন ছাড়া বাকি সব ডাটা আসবে বছরের শেষে এই যে মূলধনটা প্রারম্ভিকটা আসলো আর বাকি সব বাকি সব আসবে বছরের শেষের ডাটা এখানে হাতে নগদ ব্যাংক উদ্বৃত্ত মজুদ পণ্য প্রাপ্য হিসাব পনেরো হাজার পাঁচশো এটা থেকে আমি প্রথমে বাদ দিলাম অনাদায়ী পাওনা দুই হাজার পাঁচশো আমরা একটু কন্টিনিউ করি দেখি দুই হাজার পাঁচশো বাদ দিলে থাকে তেরো হাজার তেরো হাজার থেকে নতুন অনাদায়ী পাওনা শুনছি যদি পাঁচ পার্সেন্ট বাদ দিলাম বাদ দিলে আসলো ছয়শো পঞ্চ
এক লক্ষ চোদ্দ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা এখানে আমাদের যেটা বের হয়েছিল এখানে আমাদের এই সাইড একটু দেখে নিই এখানে ছিল মূলধন ছেচল্লিশ হাজার টাকা যোগ অতিরিক্ত মূলধন চল্লিশ হাজার টাকা ছিয়াশি হাজার টাকা এইটার সাথে যোগ নিট মুনাফা ষোলো হাজার একশো সত্তর টাকা হলো এক লক্ষ দুই হাজার একশো সত্তর টাকা এটা থেকে বাদ দিব প্রথমে উত্তোলন ছয় হাজার আটশো টাকা বাদ দিলে বের হইল পঁচানব্বই হাজার তিনশো সত্তর টাকা এটা থেকে আবার বাদ দিব উত্তোলনের সুদ একশো বিশ টাকা বের হয়ে গেল পঁচানব্বই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা এখন দায় পাস যোগ করলেও আমার বের হচ্ছে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা সম্পত্তির পাশে যোগ করলো আমার ছিল এক লক্ষ চোদ্দ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এই ছিল আমার আজকের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের এগারো নম্বর অঙ্কটি একতর ভা দাখিলা পদ্ধতির অঙ্কটি এইভাবে প্রত্যেকটি অঙ্কের ইউটিউব সমাধান সহ অর্থাৎ ইউটিউব ভিডিওর লিঙ্ক সহ আমরা একটি বই বাজারে খুব তাড়াতাড়ি বাজারে আনার জন্য চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ আর আপনাদের কোনো মতামত পরামর্শ উপদেশ কমেন্টে আমাদেরকে লিখে জানান আর যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আপনারা যা যার প্রয়োজন মনে করেন সবাইয়ের জন্য শেয়ার করে তাদেরকে ট্যাগ করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন করে সবাইকে জানিয়ে দিন আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি ক্লিক করুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ